Goeiemorgen. O, hier is jylle is aan die brand, dit is lekker. Dit is somer soos jylle kan sien, ek hoop jylle het jylle sonroom aan, en jylle wiekies is in die kar, ons gaan lekker poikie eet vandag, sien jy uit? Amen, man, is lekker om in die kerk te wees, ne? Ja, ons het gestrand net weer eens een fantastische waardering ontwikkel vir beerdkracht. Daar waar ons blij was het van 8 uur die ochend tot gestrand, 9 uur. Ons, daar is van julle wat sy kracht aan is, omdat ons langer af was. Ok, jy moet vir my na die tyd dankie sê, asjeblief. Terwijl ons al in die huis sit en baie geestelik wees, nee, terwijl ons al in die huis sit en uit gebede uit hart loop, te stuur een vriendin van Rihanna vir my boodskap, sy sê, koot, gaan 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 buiten toe en gaan kyk gaan buiten, gaan kyk hoe mooi is die maan. Het jylle die maan gestrond gesien? So ons allemaal is maar met die maan geplaan. Wat een wonderlijke geleentheid in een wonderlijke land om te bly met die wonderlijke natuurskoon waarin ons ons self kan inmessel. Ons rui net een enkie uit, dan sien jy die prachtigste dieren, mooiste bome. Ek hoor hulle noem hierdie die berg, dit is een koppie hoor. Kapenaars vertel my baie gauw, hierdie is een koppie. Ok, die heren wil hee, ek en jy moet floreer. Ek is nie een van hierdie ouwens vir die sogenaamde prosperity gospel, nie met lei met prout, lei met vry met skoppe, tot het jou nie is nie. Daai is ver verweiderd van wat ek in my bybel lees. Wat ek in my bybel lees is, die oomlik wanneer ek vir my ouwe mens afsterf, dan gaan ek in een area in my leven in waar ek sekere dele van my gewoontes en my behoeftes ook afsterf. Is dit wat die Bijbel ons leer? Ja. En dan onmiddellik krij jy hierdie godsdienstige gevoel, hierdie super religious. Koot, jy praat van floreer. Is dit floreer? As jy dit met die rechte gesintheid doen, dan is dit om te floreer. In hierdie reeks wat ons noem Thrive vs. Survive, het Henning Kriel verlede week, dit is die ou wat laat gekom het, hoor, met die toewijde, ehm, dis hening. Hy het verlede week met ons gesels oor om vanuit ris uit, ris, een posiesie van ris in die Heere, jou leven aan te durf. Ons leven nie so dat ons ris kan kry nie. Ek het goeie nies vir jou, as jy leven vir ris, wacht tot jy dood gaan. Jy gaan nooit ris nie. As jy vanuit ris leef, dan is daar ander perspektief. Jy beplan jou leven anders, jy kyk anders na dinge wat jy doen. Dit is snaaks van die meest suksesvolste mense, en ek praat nie nou van geld nie, ek praat van in verskillende areas van hulle leven, is mense wat eienaarskap vat, en die rechte goed doen wat vir hulle waardevol is, gereeld as moendlik. Nou, Christus wil he, dat ek en jy moet floreer, en ook sy skepping geniet. Die gedeelte wat ons elke week oor gesels is, Johannes 10 vers 10, is seker een van die meest bekende versies, die oomlik as iemand jou kwaad maak, dan sê jy die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar dit is nou nie waarvan Johannes praat, of waarvan Jesus hier praat in Johannes nie. Hy praat van die Satan, hy praat van die duivel. Hy sê, maar ek het gekom, dat jylle lewe, en oorvloed kan hee. Die Grieks sê eindelijk, ek het gekom dat jylle lewe, en die lewe in oorvloed kan hee. En die Amplified stel het so mooi, hy sê, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I come that they may have life, and have it in abundance to the full, till it overflows. Het jy die lewe in oorvloed? Leef jy vanuit een posiesie van waar jy sê ek is bezig om te floreer en my mens wees. Want dit is Godse wil vir ons. Hoe kan ek hoop, hoe kan ek hoop vir mense gee in die lewe as ek het noordjor is? Hoe kan ek vir mense vertel 
die liefde van die Heere dring my om iets te doen, as as ek lyk asof ek my leven had. Ek is hier vir oogend hier om jou uit te haal oor dinge wat gebeur in jou leven nie. Ek is hier vandag om jou voor te stel aan een prentje wat Christus kom skep het. Jy sien hierdie gedeelte in Johannes 10 vers 10 is een vers wat ons baie keer aanhaal, maar ons verstaan nie die hele context van Johannes 10 vers 1 tot vers 12 nie. Hy gaan nog verder ook. En ek wil, ek wil net in die begin vir jou die context van het skep, want hier is eindelijk een manier hoe Christus omself openbaar aan die disciples. En hy gebruik twee Twee beginsels. Die eerste een wat hy gebruik is, een deur. Hy sê in vers 9, hy sê, ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So ons praat nou van, wanneer jy jou hart vir die Heere gee, is dit nie so nie? Amen. Ja. Nou gaan hy verder, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. So dit is nie een kwestie van, jy kom net tot by die kruis, jy gee jou harkies vir Jesus, en nou sit jy en wacht vir die wederkomst nie. Dit is nie waarvoor Christus jou oorvloed kom geet nie. Hy het vir my en jou oorvloed gegee van heerskapie, om betleed te word met sy autoriteit, sy heerlijkheid en sy waarheid, en om in een intieme verhouding met hom te leef. En baie keer dink een mens, dit is moeilik. Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie moeilik nie. Jesus openbaar om dier te sê, jy is nie net gereed van die dood nie, maar jy is ook gereed vir lewe. Ek krijg soveel mens wat na my toe kom, wat vuisvoos geslaan is dier die lewe. En die sit van jylle vandag in die kerk ook. En dan wens ek net, daar kan iets in die geest gebeur. Want ek kan nie vir jou in die vlees verduidelik wat het is wat jy nodig het om te ontvang nie. Jy het het reeds gekry, jy moet het aanvaar. Tweedens praat Jesus van homself as die goeie herder. In Johannes 10 vers 10 en 11, die vers 11 volg op daar die vers 10. Hy het eers gesê, hy is die deur, deur hom gaan jy in. Maar nou kom hy en hy sê, die dief het net gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat jylle lewe in oorvloed kan hee. Ek is die goeie herder. Herder. Nou, as jy na die Griekse beginsel kyk van herderskap, is dit nie net een skaapwachter nie. Dit is nie net een persoon wat na skape kyk nie. Daar is sekere vereistes. Die eerste ding is, om een herder te wees, moet jy die eienaarskap neem van die verantwoordelikheid om die kudde, of dit nou mense is, en of dit skape is wat ook al om hulle te voer. Die tweede beginsel is om hulle te beskerm en die derde een is een heerskap by prentjie. Dit beteken jy gee hulle richting, jy gee hulle leven, jy gee vir hulle kracht, jy gee vir hulle vooruitzig, jy gee vir hulle hoop. Ons land het geweldig hoop nodig, is dit nie so nie? Ons land het nie nodig om net dier die deur van verlossing te gaan nie. Ons land het nodig dat ons geestvervulde kinders van die Heere het, wat in vanuit die, die deur in en uit gaan en nie op eie kracht nie, maar dier die herder te volg. Dis waar die oorvloed lewe le. In vers 14 sê hy, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word dier my eie geken. Hoeveel keer sit ek met mense wat met my gesels, wat sê, die Heere hoor my nie. En ek besef, dit is eindelijk een noodkreet. Die Heere hoor jou altyd. Maar betek keer wil die Heere, jy moet hom hoor. Ons dink is mal. Ek weet, ek het groot geword en gedink, hoe praat die Heere met jou, as jy van jou trolley af. Ek dank die Heere, dat hy dag wel, oor my drimpel gekom het, en met my begin praat het. Betek keer praat hy, met jou, met een baie sterk oortuiging. Baie min in my leven, het ek een stem gehoor, en is van ons mense, wat het al gekry het. Onthou jylle voor die koude tyd, het die Heere vir my visioen nie gewys van dit wat gaan kom in die volgende twee jaar, min het ons geweet wat die berg en die donker wolk en die goed was. Maar die woord was so dat ons voorbereid kon wees en ons onszelf kon op positioneer, want die woord het gesê, wees 
Wees bij mij. Wees afhankelijk van mij. Moet niet links of rechts kijken. Nie. Wees, wees verseker ek is getrouw. En dit was die berusting. Dit was die kracht. Ik dank je vader dat ik in een levende verhouding met God kan staan. En Johannes 16 vers 13 sê Jezus vir sy disciples toe hy begin, hy sê, maar wanneer hy gekomen, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei. Soos een herder. As kind van God wil die geest my lei. In die waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hij hoor, zal hij spreken in die toekomstige dingen aan jullie verkondig. Kan jullie zien hier is een gesprek wat plaatsvindt. Die heren praat niet net een visioene met de mens, of, of dat jij soms werkelijk waar die angstwekkende oomlik beleef, waar jij weet, die Heer is nou bezig met jou nie. Maar hy praat ook oor, die een baie sterke hartsoortuiging. Wanneer jy bid oor een saak, en ons sê, jy bid tot jy vrede het, nie tot jy jou saak gestel het nie, dan begin die berusting van die Heere oor jou hart kom, en jy begin weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, hier kom van God af. Dit is die kracht van, om God te geniet, jy sien, hy wil nie net hee, jy moet die skepping geniet nie, die groot doel eindelijk is, die Heere wil hee, ek en jy moet die skepper geniet. Geniet jy die skepper? Geniet jy God? Ek wil vandag nooi, ek wil vandag nooi, en sê, die Heere wil in een levende verhouding met ons staan. Dis waarvoor sy geest gestuur is. Nou, hier is twee beginsels wat ek wil aanraak vir oogend, net om in een mense levensproces, hoe jy na jou toekomst kyk. Ek wil net na hierdie twee beginsels kyk in die in die prentjie van die toepassing van die lewe. Ek probeer het so prakties as moendlik maak. Jy sien die, as jy praat van hy, hy het jou die lewe gegee, is dit soos die vermoe vir my, om een kaart te kan vat, en sê ek gaan by punt A begin, en punt B, ek glo ek gaan ek by uitkom. En daar is kracht wat toegepas word, daar is kese wat toegepas word, en ek begin stap soos die ons op die video gestap het. Maar om die lewe in oorvloed te hee, is nie net om, om te navigeer op die lewe, die skrif wat die Heere vir ons gegeet, die inspraak wat die Heere vir ons gegeet, inspraak van buiten, die, die wil van God oor die algemeen in ons lewe nie. Maar daar is ook die oorvloed deel, en die oorvloed le in die beginsel van een kompas. Jy sien, as jy een kaart vat, en jy besluit, ek gaan iwers heen, en jy weet nie, waar noord is nie, dan kan jy noord enige plek sit, en dan stap jy, tot in jou, malle wereld in. Die heilige geest is die verwysing, wat dit, wat God sy wil is, in ons leven vastmaak, en hy gaan selfs verder, hy bring een verhoudingsprentjie, in my en jou leven. Wat maak het ek floreer? Jy sê het so vijf beginsels waardoor ek snellig met jou wil gesels. Die eerste ding is, jy moet die rechte kaart kry. Jy sê, die rechte kaart is, wa, want toe wil jy gaan? As ek Kaapstad toe wil gaan, dan koop ek een kaart van Londen nie. Wie, wie van jullie doen dit? Ons het een live center, hulle bid, en hulle kan jou help. Amen. Maar weet jy hoe werk het betek hier in, in my en jou geestelike lewe? Ons belei een ding, ons sê, dis die lewe wat ons kies. Maar dan stap ons uit die kerk uit en ons lewe precies die London kaart op die Pretoria omgeving. En dan wonder ek, hoekom dinge skeef loop in my lewe? Dis een kwestie van, jyre, ek sal het myself doen, ek sal vir u wees, Ek, ek, ek doen ons goeie goeikies. Die Heere stel nie belang in goeie goeikies nie, mense. Hy stel belang in dat jy in verhouding met hom, hom as die verwysing, hom as die bron, hom as die voorsiener, hom as die krachtige een wat jou leven gee, in verhouding staan. Die fariseers het probeer om het recht te kry, vanuit hulle reels, hulle bijwoning, hulle wat ook al hulle gedoen het, en die Heere het nie eers een keer met een sondaar so gepraat soos met hulle nie. 
Want hulle het toegang gehad tot verhouding, hulle het verhouding verwerp, hulle het op die godsdienstigheid van hulle kerk en hulle theologie gestaan en hulle christenskap of hulle joodskap daar opgebouw. Oons, dit bring dood. Dit is onmoendlik om leven te hee als een christen, Als je niet door die geest van God gelei wordt nie, as jy nie in verhouding met die Heere is nie. Dit is so belangrijk. Ek het jare terug, um, die van julle wat nou my ouderdom is, en dalk een beetje ouder, jy het hierdie street map kaarte gekry, onthou jy dit. Ek het een dag, toe, um, toe is ek in Johannesburg rond, en Rihanna laat weet my, ek moet iets in Pretoria gaan haal. Nou, ek kom van Alberton af, jylle kan het moest sê. Albertoners moet nie my slaan na die tyd, nie ek hardloop vinnig. Oké, okay. nou, hier kom ek, en ek soek die kaartboek, en die Pretoria kaartboek is nie my kar nie, nie die Johannesburg kaartboek. So op een stadium, toe stop my navigatie, toe sit die einde van my wereld nie daar. En ek moet iets gaan oplaai in die onbekende in Pretoria, allemaal dra snorre, rui voor by voos, en het poedels wat jou buit. En ek verdwaal, as jy by die verkeerde hek stop, dan kap by poedel jy. So wat gebeur? Nou moet ek, ons het toch die cellfone gehad nie, nou moet ek een tikkie box kry. <laughs> dis, is, dis een publieke foon jylle. En ek moet bel, en dan slik hy ding uit 20 cente. Op die einde kom ek aan, ek moes vier uur of so iets daar wees, toe kom ek tien voor zes daar aan. En toe die persoon nog die vermetel leid om ongelukkig te wees. Ek het my ingehou, want het was het leend. As jy erg wil verdwaal in jou leven, probeer Pretoria rondrui met een bloemfontein kaart. Dis wat ons betek hier in ons leven doen. Godse wil, Godse plan, is een kiese. En as ons die kiese kies, dan gaan hy jou ondersteun en jou help. As jy op jou eie planne werk, gaan hy dit respecteer. Ons kan God vertrou mense. Jesaja 55 vers 8 en 9, skryf Jesaja, wat die Heere sê, hy sê, want my gedagtes is nie soos jylle gedagtes nie. En jylle wee is nie my wee nie, spreek die heren. Want soos die hemel hoer is as die aarde, so is my wee hoer as jylle wee, en my gedagte is as jylle gedagte is. Die heren wil jou geniet. Hy wil my geniet. Hy sta nie daar met die stok en sê, ha, 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 nie. Ek het in die, in die vorige dienst het ek vertel, een grapje van my ooma, en is hier erg my ooma nie, en yes, die tannies was kwaad, so ek weet nou nie wie, want dit is net een grapje. Maar, ehm, um, Het jy al so met iemand gerei wat achter in die kar sit? Gewoonlik baie ouwer as jy. En dan rei jy nou en dan sê hulle, jy moes by hierdie afrit afgegaan het. Dan sê, ok, dankie. Jy moet omdraai, nou. Ek sal by een een, ek sal by die volgende afrit afgaan. Jy moors petrol. Jy sien, jou generatie, jy weet nie wat jy doen nie. Ek is vreselik jammer, ek gaan by die volgende afrit stop, en miskien gaan ek iemand aflaai. <laughs> Tjoepstof. Die vijand, ek praat, my oma is nie die vijand nie hoor, sy is een awesome mens, maar die vijand, maar nou nie die selle story nie, is nou aan een, die vijand wil jou altyd herinner aan die foute wat jy maak, en hy wil altyd vir jou vertel, dat, jou, dat Godse plan vir jou leven, een gemors is, maar die Heere sê, my planne vir jou is goed. Vertrouw my daarmee. Jy weet, wanneer ek en jy bid, die onse vader in Matthies 6, dan bid ons, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet, soos in die hemel, so ek op die aarde. Daar sê jy, jyre, ek wil jy kaart vir my leven volg. So jy kan nie sê, jy het het nog nie gesê nie. Ek wil net hy, ons moet het dalk verstaan, dat het positief is om het te bedoel. So jy moet die rechte kaart hee, wat is Godse plan? Die tweede beginsel, is vertrouw die kaart. Oké. Okay. Weet jy, rui, en dan sê jy, oeh, ok, hier is nou nie die kopie nie, maar is ok, ek gaan een plan maak. Dan vat jy jou koukie, en jy krap die kopie uit. En jy sê, nou is hier die kaart recht, nou gaan ons aan. Dis nie, dis nie weis nie, nou. Maar hoeveel keer doen ons dit in ons levens? 
ons kan elke ding wat die Heere vir ons gegeet, kan ons vertrouw. Ons manne is baie goed om je. Ek moet nou stoor ook. Ons verdwaal nie. Het is die GPS wat verkeerd is. Dat is rarig. Na Rihanna. <laughs> Ek so blij is hier. Ons rijd nou die dag midder aan toe en ons moet voor uh, uh, licensie gaan uitneem, bestuurslicensie, hulle maak, ons maak een bespreking in midder aan. Nou het ons afspraak daarna, nou rij ons dier soen toe. En Wise, wie van julle ken Wise? Is alle ons wat jaag, kyk. Hulle wil kyk waar die camera's. Ek rij ook op Wise. <laughs> um, Wise sê vir ons, moe nie die een een rij nie. Hy stuur ons daar dier Timbak toe, ek kan amper by my familie gaan keier in my hertin. Ek sê vir Rihanna, daar is nie een manier nie. Hierdie ding is kokai. Ons rei. Het jy al gesien as die kar is so, die lichte is so, die remlichte raak so, beziger, beziger, beziger. Gelukkig was ek nederig. Ek sê, gee gauw die wees, en ons druk alternatieve route, en hy vat ons om. Maar ons was laat. Jy sien, die spanning van die lewe bring ons onder druk posities, waar ons dinge wil aanpas. En ons begin twyfel in Godse plan in ons lewe en sy deelname. My en jou wil is baie sterker as Godse stem. En dis ek om ons attent met focus na die Heere moet luister. Die tweede beginsel van die kompas, as twee goed wat ek gesê het oor jou, oor die kaart beginsel, wat gaan oor om lewe te hee, om een toekomst te om geleentede te hee, ga nou oor die kompas, help jou, om die rechte dinge te doen, op die rechte tyd. Baie keer gaan ons na die Heere toe, en ons het la opgemaakte gedagtes, het jy het al gedoen. Heere, help my asjeblief. Ok, Heere, antwoord my nie nou nie, dis nou al twee minute, Heere, ek het een plan. Seen my plan. Die oomlik wanneer jy dit doen, dan is jy bezig om eindelijk vir die Heere voor te sê. En die Heere gaan toelaat dat jy dit doen, en jy gaan dalk seer kry in die proces, en jy gaan dalk selfs God blameer. Ek wil vir julle sê, meeste christene, wat baie seer kry dier hulle eie opdrag, of, uh, 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 gedrag, is nie dier dergelijke massieve dinge wat jy doen nie. Ons het te doen met mense wat sy hevelik nie gebeur het een dag, toe stap die ouwe in die kamer in, en hy sê vir sy vrou, vandag is ek lis om jou te los, was my tas nie. Of een vrou wat by haar ma intrek, omdat die man een dag, een bykie laat teruggekom het, toe hy gaan brood koop het nie. Jy sê nee, daar kom hier die eerste ding van, jy maak een belofte, en jy raak te bezig, en jy kom het nie na nie. En ach, weet jy wat, dit is om my man net iets iets lines, dit gaan oor my integriteit nie. Maar dan begin, jou vrou voel, sy kan nie op jou staat maak he. En dan kom die volgende ding, en dan die volgende ding. En elke keer, dan is al so drie grade wat het draai, drie grade wat het draai. En jy dink, sy is petty. Maar eindelijk het jy, hierdie kompas geswaai, dier die tyd. Johannes sê die heilige geest wil ons leer, in Psalm 32 ook, vers 8, lees ek vir jou, ek wil jou onderrug en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Elke keer wanneer die Heere praat, praat hy van verhouding. Een levende verhouding. Spreke 3 vers 5 en 6, vertrouw op die Heere met jou hele hart en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken om in al jou weet, dan sal hy jou paie gelijk maak. Die groot beginsel van een kompas is, as jy kaart het, dan wees kompas jou waars noord. Dan kan jy die noord op die kaart in lijn sit met die noord op die kompas. En dan kan jy vir die eerste keer in een richting beweeg waar jy jyn wil gaan. Vierdens, moet jy nie net die kompas hee, nie, jy moet op hom vertrouw, jy moet op die heilige geest vertrouw. Soms navigeer ons in die, in ons dwaal af. En ouwens gesonde gewoontes, 
is die enigste manier hoe jy swak gewoond is in jou leven breek. Jy kan nie met een lewe leven een swak gewoonte breek nie. Dis hoekom het belangrijk is dat jy deel is van een levensgevende kerk waar mense in verhouding met God staan. Dat jy inspraak krij vanuit mense se levens en dat jy saam bid en dat jy saam die leven doen. Want hoeveel keer in my leven het God al dier Anna ou vir my iets gewaas, omdat ek haar koppig was. Hy gebruik vir al my vrou met dit, na reo heinkie. Vers 5 vers 15 tot 17 sê, pas op dat jylle nou geset wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse en koop die tyd uit, omdat hy daar boos is. Daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. In die breers 2 vers 1 wil ek vir jou lees, hy sê, daarom moet ons des te meer aggee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijwe nie, dat ons ons plek verloor nie. Ek wil net een goeie voorbeeld vir jou gee, Wie van julle het al jou cellfoon by die huis vergeet? Hoor jy, al is half te soveel ouwens in die eerste dienst gewees, maar dubbel soveel het lane opgesteek. Hier is leenaars. Ek het nou die dag het gedoen. Dis snaaks nie, ons, ons bly daar op die melotopad uit. So, dan sit jy in jou kar en jy draai op die melotopad nadat jy 20 minute gewag het om een gaping te kry. Nee? Want julle ouwens rij ook werk toe daar by my verby. So, Nou kom ek in die pad, en nou denk ek, oeps, waar is my cellfoon? Ek wil wijs hee, jy sien. Dan draai ek om en ek gaan huis toe. Want ek het geen communicatie die dag, as my cellfoon nie by my is nie. Ouwens, denk jy nie dat dis belangriker, om gereeld in te check, met die Heere, oor jou dag. Denk jy nie dis dat belangriker as jou cellfoon nie? Ek dink so. In die vijfde beginsel is wanneer jy op hierdie reis van die leven is, gaan die Heere jou leer om geduldig te wees. Dat is iets wat in kinders geprogrammeer word. Ek weet nie, ek het dit nie vir my kinders geleer nie. My ouders het dit nie vir my geleer nie. Maar as jy sê toe gaan, en jy kom by Heidelberg, papa, hoe ver nog? Het jy die kinders het ook? Het is genetisch. Nee, dit is nie, ek weet nie. Iwers word hulle geprogrammeer, ek dink as hulle aan die hospitaal en speel hulle sikke types vir hulle. Hoe ver nog, hoe ver nog? Want elke kind, dan sê jy, verliers, dan, dan die kind nou al vijf keer gevraag, papa, hoe ver nog? Jimmel, half pot, sê toe, dan sê my kind, weet jy wat, papa weet nou nie meer of ek kom of gaan nie kom ons vir het nader aan die huis. Jy bel Woudekom of M- die liewe MTN of selfs die waar ook al jy jou plezier vind op een cellfoon kontrak en jy bel hulle, want hulle het nou twee keer het debiet order afgestuur en hulle het jou somme hoorpakket gegeen en jou aangemeld vir foon wat jy nog nie gekry het nie en dan sit jy daar, jy is opgewerkt, jy het jou kalmets gedrink, jy het gebid, jy het nachtmal gehad, jy is nou recht vir hulle en dan hoor jy, please be patient, your call will be answered. Wees asjeblief geduldig, jy oproep sal beantwoord word. 41 minute, toe snij jy my af. Dan is patience jou hoentjie sy naam. Sorry, ons, ek sy mens hoor. Ek soos jy. Ek het nie flerkies nie. Ek sê dan, <tie> bel weer. Later wil ek vir die band wat speel, sê, ek wil hom sy lefiete lees, vir hom sê, luister, jy hem nou bykom. Maar dit help nie. Wanneer ons in een levensreis is en ons, ons gaan dier sekere krisis en uitdagings, sal die heilige geest jou soms om iets navigeer, hy sal jou soms boe oor het navigeer, maar soms sal hy net jou na stilstand toe bring. Psalm 27 vers 14, en my sekspan kan voor en toe kom, sê wacht op die Heere, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wacht op die Heere. Ouwens, die geheim van om een vol leven te hee, is nie oor wat in die kaart is en hoe jy die aarde navigeer volgens die richting op die kaart nie. Dit is soos die Engelse sal sê, hulle wat jy kamp in die hou. Dit is saam met wie jy dit doen. 
als jy dit saam met die Heere doen, dan is die stress van baie dinge van jou leven af. Jy kan God vertrouw. Hy sal voorsien. Hy is lief vir jou. Lukas 18 vers 27 sê, die dinge wat by mense onmoendlik is, is by mens moendlik. My vraag vir jou is dit vandag, volg jy die herder, of volg die herder jou? As hy jou volg, beteken het, jy is een van die honderd, wat hy die 99 los, en hy sê my kind, ek het soveel beter vir jou. Ek gee om vir jou. Jy is waardevol. My hunkering is om in verhouding met jou te staan. Jy kan nie vir my goed doen, om my verhouding te vervang nie. Aanvaar my liefde onvoorwaardelik. Want wanneer jy daar is, dan kan jy in die leven aangaan en jy kan dit om jou raak sien, want jy weet, ek is met jou. My stok en my staf vertroos jou. Ek geef jou boordkos teen oor wat ook al teen jou staan. Jou beker sal oorloop. Jou hoof is gesalf met olie. En elke dag van jou leven sal jy feestveer en sê, my Heere is met my. Dit is die Heerese plan vir my en jou.